Fala galera, tudo bem com vocês? Me digam uma coisa, qual a posição que vocês estão aí? Por que, é que eu estou perguntando isso? Eu sou Manuela Carvalho, fisioterapeuta e eu hoje não vou falar nada referente a dor muscular, nem articulação, nem postura correta para estudar não. Eu vou falar sobre a linguagem corporal e o que é que é isso? O que é que seu corpo está dizendo sobre você? Será que você está passando uma linguagem de medo, de insegurança ou de quem é uma pessoa confiante? Vocês sabiam que 60% da nossa linguagem, ela não é verbalizada? É aquela história da primeira impressão, é a que fica. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Às vezes a nossa postura interfere muito do nosso humor, na sua autoconfiança. E é necessário não somente nessa época da vida, como na vida toda de vocês. Na hora de vocês defenderem um ponto de vista de vocês na roda de amigos, na hora da conquista, na hora de apresentar o trabalho na faculdade, né, na entrevista do emprego. E na hora que você vai entrar aí, ó, na sala para fazer a prova do Enem, você quer estar como? Confiante ou inseguro? Eu tenho três dicas legais para vocês. A primeira é sim, prestar atenção na postura. Na postura que vocês estão. E aproveita, vai percebendo a postura das outras pessoas que você está convivendo para já começar a atrapalhar isso. Pessoas que são é, mais inseguras, mais medrosas, mais tímidas, né? Elas têm uma postura mais fechada, elas estão fechadas para o ambiente. Então, assim, braço cruzado, ombro caído, aquele olhar assim, né, mais desconfiado, é, passam, essa, passam essa impressão. Pessoas que são mais seguras e confiantes, e para você demonstrar também uma confiança, né, uma sabedoria do assunto que você está falando, você tem que se abrir para o ambiente. Então, ó, saber gesticular, por que não, né, é até uma forma de prender a outra pessoa ao seu assunto. É olhar no olho, cabeça erguida, postura ereta, tudo isso mostra que você está seguro do que você está falando. Outra coisa legal é sorria, sorria, o sorriso. O sorriso mantém informação para o seu cérebro de humor, de felicidade, de alegria. Ainda tem um plus, né? Porque você contagia todo mundo que está em sua volta. E a outra legal é que alguns estudos demonstram, né? Pesquisas falam que... Se você ficar naquela posição de Mulher Maravilha, que é naquela posição de super-homem, nos dois a três minutos por dia, na frente do espelho, né? E aí aproveita, mentaliza coisas legais, né? Frases de confiança pra você mesmo, frase positiva, ajuda demais a trabalhar essa autoconfiança, melhorar a segurança que você tem em você mesmo. Gostaram? Espero que essas três dicas tenham sido bem legais e que vocês comecem já a praticar. Tchau, tchau!